ओके फ्रेंड्स फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट 5G. 5G इज अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच 5G हेल्प अस टू फाइंड आउट द एक्चुअल रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम इन ए इफेक्टिव मैनर फ्रेंड्स 5G एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसमें कि हम अपने प्रॉब्लम के एक्चुअल रूट कॉज को रियलिस्टिक वे में इफेक्टिव मैनर में फाइंड आउट करते हैं एंड उसके ऊपर काउंटर मेजर करके उसको किल करते हैं अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं 5G जी कंटेंस फाइव जापनीज वर्ड्स गैम्बा गैम्बोत्सु गैंजित्सु गैनरी एंड गैंसोकू तो फ्रेंड्स 5G ये वर्ड क्योंकि जापानीज जो वर्ड हैं ये G से शुरू होते हैं तो इनको हम 5G भी कहते हैं इनको अगर डिटेल में अगर हम समझे तो गैम्बा गैम्बा मीन्स एक्चुअल प्लेस सेकेंड वन इज गैम्बोत्सु यानी कि एक्चुअल थिंग थर्ड वन इज गैंजित्सु यानी कि एक्चुअल फैक्ट्स फोर्थ वन इज गैनरी मीन्स वेरीफाइव प्रिंसिपल्स फिफ्थ वन इज गैंसोकू मीन्स वेरीफाई स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स तो फ्रेंड्स 5G को और थोड़ा डीपली अगर समझने की कोशिश करें कैम्बा मीन्स एक्चुअल प्लेस नो द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम मीन्स जब भी हमारे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम अकर्ड होती है तो उसका जो एक्चुअल प्लेस है जहाँ पर वो अकर्ड हुई है जिस मशीन में अकर्ड हुई है जिस टूल में अकर्ड हुई है हमें वहाँ पहुँचना चाहिए इस प्रोसेस को हम गैम्बा कहते हैं नेक्स्ट स्टेप को अगर हम समझें गैम्बत्सू गैम्बत्सू यानी कि एक्चुअल थिंग जो एक्चुअल प्लेस हम जहाँ पर हम पहुँचे हैं वहाँ पर जिस एक्चुअल थिंग के ऊपर प्रॉब्लम आई है जिस भी पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आई है मशीन के ऊपर प्रॉब्लम आई है टूल के ऊपर प्रॉब्लम आई है उसको हम समझ कोशिश करते थर्ड स्टेप आता है हमारा गैन जित्सू यानी एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसके जो एक्चुअल जो फिनोमिना है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं जो प्रॉब्लम है उसकी पूरी डिटेल हम गेंजित्सु यानी थर्ड स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गैनरी यानी कि वेरीफाई द प्रिंसिपल्स चेक द करेंट कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस यानी कि जो हमारा टूल है या हमारी जो मशीन है जिसमें प्रॉब्लम अकर्ड हुई है उसकी अभी प्रजेंट कंडीशन क्या है यानी वो कौन से स्टैंडर्ड्स या कौन से प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रही है एंड द लास्ट वन जो स्टेप हमारा रहता है होता है गैन सोकू जिसमें कि हम स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स को वेरीफाई करते हैं यानी कि जो हमारी मशीन है जिसमें वो प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई है उसके जो प्रोसेस पैरामीटर हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो फ्रेंड्स हमारा अगर थोड़ा सा अगर हम एक जनरल वे में जाए तो जब भी हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम अकर्ड होती है बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि हम वहाँ डिस्कस तो करते हैं बट उसमें जो एक प्रोसेस है फाइव की जो फर्स्ट जो स्टेप है गैम्बा करना है देन एक्चुअल फैक्ट्स को जो एक्चुअल थिंग है उसको उसके एक्चुअल फैक्ट्स को हमको वेरीफाई करना चेक करना है जो स्टैंडर्ड्स वहां पर फॉलो हो रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड हैं अवेलेबल अगर अवेलेबल है तो क्या फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो ये जो रियलिस्टिक अप्रोच है यानी कि जो एक्चुअल वर्क प्लेस पर जाके एक्चुअल थिंग को एक्चुअल फैक्ट के साथ ऑब्जर्व करना है सो so दैट कि हम एक्चुअल कॉज को फाइंड आउट करके उसको हम उसके अगेंस्ट काउंटर मेजर लेके उसको इंप्रूव कर सके तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है तो फ्रेंड्स ये जो जापानीज कॉन्सेप्ट है 5G इसका जो मेन मोटो है यही है कि जो जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम एक्चुअल प्लेस में जाके रियलिस्टिक वे में प्रॉब्लम के रूट को उसको फाइंड आउट करें एंड उसको काउंटर मेजर करके इम्प्रूव करें तो फ्रेंड्स अगर इसको हम समअप करें 5G जी कॉन्सेप्ट को तो वी कैन से दैट फाइव जी इज ए रियलिस्टिक अप्रोच नॉट अ प्रोटेक्टिव तो फ्रेंड्स आई होप कि ये फाइव का जो कॉन्सेप्ट है जो एक सिंपल वे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहा होगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में भी दीजिए तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग भी हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं तो फ्रेंड्स आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ के इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं एंड अपने वैल्यूबल फीडबैक भी हमारे ट्यूटोरियल्स के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप दीजिए एंड If you like our tutorial so please like and share in your circle and we will back soon with a new topic in our TPM series till then take care goodbye and keep watching our channel best practices in manufacturing